จะมาดูแบบฝึกหัดที่ 2.2.2 กันก็ในข้อที่1ข้อหนึ่งย่อยจงสร้างแผนภาพต้นใบของคะแนนสอบวิชาภาษาไทยซึ่งมีคะแนนเต็ม50คะแนนจากข้อมูลต่อไปนี้แล้วเขาก็ให้ตัวเลขที่เป็นข้อมูลมาข้อย่อยที่สองจากแผนภาพต้นใบจงหาว่านักเรียนได้คะแนนอยู่ในช่วงใดมากที่สุดเราก็มาดูก่อนว่าก่อนอื่นข้อข้อนี้เนี่ยสิ่งที่เขาต้องการจากเราก็คือเขาให้ข้อมูลของคะแนนสอบวิชาภาษาไทยมาเป็นข้อมูลดังนี้เสร็จแล้วเขาอยากให้เราสร้างแผนภาพต้นใบแล้วพอเราสร้างแผนภาพต้นใบได้เนี่ยเขาอยากให้เราตอบคําถามว่านักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในช่วงคะแนนใดก่อนอื่นเราก็จะมาสร้างแผนภาพต้นใบกันเลยแล้วก่อนที่เราจะสร้างแผนภาพต้นใบเนี่ยเราก็ต้องไปพิจารณาข้อมูลของเราก่อนว่าข้อมูลของเราเนี่ยมันมีต้นเป็นอะไรบ้างพี่ก็ดูว่าข้อมูลทุกตัวเนี่ยมันเป็นตัวเลขสองหลักหมดเลยดังนั้นต้นเนี่ยมันจะหมายถึงหลักสิบพี่ก็จะเห็นได้ว่าหลักสิบในข้อมูลชุดนี้เนี่ยก็จะมีเลขสี่เลขสองเลขสามแล้วก็เลขหนึ่งมีแค่สี่ตัวนี้ดังนั้นพี่ก็เลยจะเขียนแผนภาพต้นใบโดยเขียนมาก่อนว่าเราจะมีต้นเป็นหนึ่งสองสามแล้วก็สี่เสร็จแล้วพี่ก็จะตีออกมาว่าพอมีต้นเราก็จะต้องมีใบแล้วเราจะเขียนใบยังไงหลักการก็คืออย่างเช่นถ้าเรามี44 44เนี่ยมันหมายถึงลำต้นเป็น4ใบคือ4ดังนั้นพี่ก็จะใส่ว่าต้น4ใบเป็น4แล้วถัดมา24ก็คือต้นเป็น2ใบเป็น4พี่ก็จะไปมองช่องที่ต้นเป็น2แล้วก็เติมว่าใบเป็น4ถัดมาอีก43ก็คือต้นเป็น4ใบเป็น3พี่ก็จะดูว่าต้นเป็น4ใบเป็น3แล้วเราก็จะเว้นระยะห่างนิดนึงเพื่อให้เรารู้ว่า2ตัวนี้เนี่ยมันเป็นข้อมูลคนละตัวกันแล้วเราก็ทำการไล่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเมื่อกี้เราได้มา3ตัวนี้แล้วตัวถัดไป24ก็จะหมายถึงต้นเป็น2ใบเป็น4อ่ะเราก็จะได้ตัวถัดมาไล่ต่อ31ก็คือต้นเป็น3ใบเป็น1 47ก็คือต้นเป็น4ใบเป็น7 35ก็คือต้นเป็น3ใบเป็น5 44ก็คือต้นเป็น4ใบเป็น4 42ก็คือต้นเป็น4ใบเป็น2 24ก็คือต้นเป็น2ใบเป็น4 4ต่อไป24ก็คืออ่าเมื่อกี้24ไปแล้วนะต้นเป็น2ใบเป็น4แล้ว36ตัวนี้จะเป็นต้นคือ3ใบคือ6ต่อมา38คือต้นเป็น3ใบเป็น8 34ก็คือต้นเป็น3ใบเป็น4 38ก็คือต้นเป็น3ใบเป็น4 19ก็คือต้นเป็น1ใบเป็น9 23ก็คือต้นเป็น2ใบเป็น3 49ก็คือต้นเป็น4ใบเป็น9 33ก็คือต้นเป็น3ใบเป็น3 36ก็คือต้นเป็น3ใบเป็น6และตัวสุดท้าย48ก็คือต้นเป็น4ใบเป็น8มองทันไหมคือเราให้เรามองไล่ข้อมูลเป็นทีละตัวโดยที่น้องอาจจะไล่เป็นแนวนอนแล้วขึ้นมันทัดถัดไปหรืออาจจะมองเป็นแนวตั้งแล้วขึ้นมันทัดถัดไปก็ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็จะต้องนําข้อมูลทุกตัวมาเขียนลงไปในแผนภาพต้นใบอยู่ดีเสร็จแล้วพอเราเขียนเสร็จเนี่ยน้องจะเห็นได้ว่าข้อมูลของเราเนี่ยมันยังไม่เป็นระเบียบค
คําว่าเป็นระเบียบเนี่ยก็คือข้อมูลของเราเนี่ยได้เรียงจากน้อยไปมากแล้วซึ่งถ้าน้องลองมองถ้าเราใช้ต้นเป็น2เนี่ยใบของเรามันจะเป็น4ี่สี่แล้วก็3แต่ว่าถ้าเราใช้ต้นเป็น3เนี่ยใบของเรามันจะเป็น1 5 6 8 4 8 3 6เราจะเห็นได้เลยว่าข้อมูลของเราเนี่ยมันยังไม่ได้เรียงจากน้อยไปมากเลยดังนั้นเราจะนําข้อมูลแต่ละแถวเนี่ยมาเรียงใบใหม่จากน้อยไปมากงั้นก็ให้น้องขีดตารางขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วก็ใส่เหมือนเดิมคือคําว่าต้นกับใบแล้วต้นเนี่ยเราก็ใส่เลข1 2 3 4ลงไปได้เลยเพราะว่ามันเป็นเลขที่เรียงค่ามาแล้วส่วนใบวิธีเรียงเราจะเรียงเป็นแต่ละบรรทัดอ่างั้นพี่ดูบรรทัดแรกตอนที่ต้นเป็น1เนี่ยใบเป็น9มีค่าแค่ตัวเดียวดังนั้นใส่ได้เลยแต่ถัดมาพอเราดูแถวที่2ใบของเรามันเป็น4 4 4 3เราก็จะต้องนำา4ตัวนี้เนี่ยเรียงจากน้อยไปมากก็จะได้เป็น3 4 4 4เสร็จแล้วถัดมาในบรรทัดที่3ใบของเรามี1 5 6 8 4 8 3 6เราก็จะต้องนำข้อมูลในแถวนี้มาเรียงใหม่จากน้อยไปมากพี่ก็ดูก่อนว่าในแถวนี้เนี่ยค่าที่น้อยที่สุดคือ1ดังนั้น1จะขึ้นเป็นตัวแรกแล้วพอเราใช้ตัวไหนเนี่ยเราก็แอบตัดทิ้งด้วยถัดมาเราตัดหนึ่งทิ้งไปแล้วแปลว่าเราจะไม่สนใจหนึ่งแล้วเราก็ดูว่าในห้าหกแปดสี่แปดสามหกเนี่ยข้อมูลไหนมันน้อยสุดเราก็จะได้ว่าน้อยสุดคือสามอ่ะพี่ก็นำสามมาเขียนต่อเสร็จแล้วถัดจากสามก็จะเป็นสี่อ่ะเราก็เติมสี่ถัดจากสี่จะเป็นห้าเราก็เติมห้าแล้วถ้าจากห้าเนี่ยมันจะเป็นหกซึ่งมีสองตัวเราก็จะเขียนหกไปสองตัวแล้วสุดท้ายก็จะเหลือแปดอยู่สองตัวเราก็เติมแปดแปดเราก็จะสามารถเรียงข้อมูลในแถวที่สามใหม่จากน้อยไปมากได้แล้วเสร็จแล้วแถวสุดท้ายแถวที่สี่ข้อมูลของเราเป็นสี่สามเจ็ดสี่สองเก้าแปดเราก็จะเรียงใหม่จากน้อยไปมากเราก็จะเห็นได้ว่าตัวที่น้อยที่สุดคือสองถัดมาเป็นสามแล้วก็เป็นสี่อยู่สองตัวเจ็ดแปดแล้วก็เก้าเราก็จะสามารถเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากได้เป็นแผนภาพต้นใบที่สมบูรณ์ได้แล้วดังนั้นเวลาทำอย่าลืมเรียงข้อมูลใหม่ให้มันเป็นระเบียบเราจะได้ตัวนี้ออกมาจะเป็นคำตอบของข้อหนึ่งย่อยพอเราได้ข้อหนึ่งย่อยเนี่ยน้อยยังจาได้ไหมว่าสิ่งที่โจทย์ถามในข้อสองย่อยคือเขาต้องการดูว่านักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยได้คะแนนอยู่ในช่วงใดวิธีในการมองก็คือให้เรามองว่าใบในแถวไหนเนี่ยมันเยอะที่สุดเพราะว่าเลขหนึ่งตัวเนี่ยมันหมายถึงข้อมูลหนึ่งตัวดังนั้นถ้าเราอยากได้ข้อมูลที่มันเยอะๆเราก็มองให้ใบมันเยอะๆก็คือใบแบบมันยาวๆน้องก็จะเห็นว่าแถวที่ใบมันยาวที่สุดเนี่ยก็คือแถวนี้นี่แถวที่มีต้นเป็นสามจะมีใบยาวที่สุดดังนั้นข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่ต้นของเราเป็นสามก็คือหมายความว่าข้อมูลของเราเนี่ยจะเป็นตัวเลขที่มีสามเป็นหลักสิบซึ่งการที่มีสามเป็นหลักสิบเนี่ยหมายถึงข้อมูลเราจะเป็นไปได้ตั้งแต่สามสิบถึงสามสิบเก้าเราก็เลยสามารถตอบได้แล้วว่าในข้อสองย่อยนักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยจะได้คะแนนอยู่ในช่วงสามสิบถึงสามสิบเก้าคะแนนอ่ะ
ะพี่ทวนอีกทีนึงนะข้อนี้เขาให้ข้อมูลเป็นคะแนนสอบมาแล้วเขาต้องการให้เราทราบแผนภาพต้นใบเราก็ทําการมองก่อนว่าต้นของเราเนี่ยมันจะเป็นเลขอะไรได้บ้างซึ่งจากการมองเราก็จะเห็นได้ว่าข้อมูลพวกนี้เนี่ยมันมีหลักสิบเป็นแค่1 2 3 4ดังนั้นข้อมูลของเราจะเป็นต้นได้แค่1 2 3 4เสร็จแล้วเราก็นำข้อมูลแต่ละตัวเนี่ยมาเขียนลงไปลงว่าถ้าต้นเป็น1จะมีใบเป็นเท่าไหร่บ้างต้นเป็น2ใบจะเป็นเท่าไหร่บ้างโดยการที่เราจะมองไร่ทีละตัวไปเรื่อยๆใส่ไปทีละอันค่อยๆใส่ลงไปเสร็จแล้วพอเราใส่ข้อมูลเสร็จเราจะพบว่าข้อมูลของเราเนี่ยมันยังไม่เป็นระเบียบเพราะเรายังไม่ได้เรียงจากน้อยไปมากดังนั้นเราก็เลยนําแต่ละบรรทัดเนี่ยมาเรียงใบใหม่ให้เรียบร้อยพอเราเรียงใบใหม่จนเป็นระเบียบแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถตอบได้เลยนี่คือแผนภาพต้นใบที่เขาต้องการเสร็จแล้วเขายังถามต่ออีกว่านักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยได้คะแนนอยู่ในช่วงใดมากที่สุดวิธีในการทำก็คือให้น้องมองว่าบรรทัดไหนมีจำนวนใบที่มันเยอะที่สุดซึ่งเราก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าจะเป็นบรรทัดที่สามเพราะว่าเนี่ยเราจะเห็นว่าพี่เขียนเป็นแนวเดียวกันข้อมูลหนึ่งตัวก็จะตรงกันดังนั้นตัวที่ยาวออกมาที่สุดเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่มากที่สุดเราก็เลยจะรู้ว่ามันเป็นแถวนี้เสร็จแล้วหลักในการตอบว่าข้อมูลมันจะอยู่ในช่วงไหนเนี่ยให้เรากลับไปมองที่ลำต้นลำต้นของเราเนี่ยมันเป็นเลขสามมันหมายความว่าหลักสิบของเราเนี่ยเป็นเลขสามเราก็ต้องนึกว่าการที่หลักสิบเป็นเลขสามเนี่ยมันมีจำนวนอะไรที่สอดคล้องบ้างซึ่งจำนวนที่สอดคล้องเนี่ยมันก็คือมีค่าได้ตั้งแต่สามสิบสามเอ็ดสามสองไปเรื่อยๆจนถึง39นั่นเองดังนั้นเราก็เลยต้องตอบว่าคะแนนส่วนใหญ่ที่เขาได้เนี่ยมันจะอยู่ในช่วง30ถึง39ห้ามตอบเป็นตัวเลขข้อมูลพวกนี้นะมันไม่ใช่นะคือพวกใบพวกนี้เนี่ยแค่ให้เรามองว่าตรงไหนมันจะมีข้อมูลเยอะแล้วเวลาตอบให้เรามองจากต้นเพื่อดูว่าต้นเป็น3เนี่ยหมายถึงตัวเลขอะไรเป็นอะไรได้บ้างเราก็เลยจะตอบว่านักเรียนส่วนใหญ่จะได้คะแนนอยู่ในช่วง30ถึง39คะแนนนั่นเองรักใครชอบใครอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้สักคนนะคะอ๋อเสร็จทั้งหมดกำลังให้ใช่ปะข้อสองไปต่อ